Good afternoon, bon après-midi à tous. Euh, je suis encore en train de, 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 de justement euh, euh, maîtriser, pas maîtriser, mais améliorer mon, mon, ma, mon, euh, voyons, ma, mon espace de travail. Euh, Aujourd'hui, euh, good day everybody. Uh, before we're going to give a few more minutes here, I see Mark. Mark est arrivé. Uh, I'm going to just give some time for everybody to connect. Um, just a second, now I lost my chat screen. Where is it? Here we go. Why is it? That's because it's behind this one here. Uh, là, ça marche. Hey, Mark. Bon après-midi. Je vois que il y en a deux personnes à date. Euh, chat, live chat, c'est correct. Euh, participant. Good. Il y a quelqu'un qui vient de se, se brancher. Voyons, ce qu'il est mon. So I'm just waiting for everybody to slowly. I know I, I launched the announcement a little bit late today. I apologize for that been in the process of rearranging my workspace over here trying to get it all organized for uh hi mark how are you i see that you're there good uh i've got both marks with me today uh i've noticed that the um the uh, web page not the web page sorry but the group is uh, doing very well uh you've submitted quite a few uh photos already to the group just a second that i get my This one over here, perfect, fantastic. I'll bring this over into the screen over here. Uh, what have we got here? Let me see this. Bring it back here. Sorry, I'm just je suis en train de uh, organiser mes écrans, pas mes écrans, mais je veux dire mes uh, mes uh, voyons. C'est quoi le mot que je cherche? Mes uh, mes écrans de de de, de Facebook. En travers de, on va regarder aujourd'hui, on va regarder, as I mentioned in the, uh, in the announcement this, this, uh, earlier this afternoon, uh, which was like a half an hour ago, uh, what I'm going to do is, um, we're going to look at a few more of the um, accessories that we can use in macro photography. On va regarder un peu plus des, les accessoires en tant que tel. Euh, déjà que je vois qu'il y a beaucoup de, de soumissions déjà euh, pour la macro photographie qu'on va parler, on va les regarder vraiment euh, vendredi qui s'en vient. Euh, C'est-à-dire que uh, so I noticed a lot of a lot of you've already started uh, Joe Adana. Uh, I know what well, you got that. Um, Was it the Pluto? I believe it's called the that accessory. The Pluto, uh, is fantastic for uh, capturing uh, droplets of uh, liquid and uh, stop action. Um, you've got some fantastic compositions there, fantastic captures. Um, je vois très bien que oh, attendez deux petites secondes. Uh, you know, give me a second. I just have to send a text. I'm sorry for the. I've got somebody trying to uh, contact me. Hold on just a sec. Um, Sorry about this, everybody. Give me a sec just so that I can send this out. Um, does not. Okay, sorry about that, everybody. Uh, my phone's been going off the hook uh, depuis ce matin. Uh, mon téléphone, ça a l'air que. <laughs> Je suis demandé, je ne sais pas pourquoi. <laughs> um, so, c'est ça. So, today, uh, on va passer à les différents accessoires qu'on peut uh, utiliser pour la macrophotographie. Si vous avez des questions directement um, reliées 
euh, à vos projets pour euh, justement cette euh, vendredi qui s'en vient. Euh, moi, j'ai encore euh, beaucoup de, 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 de photos à faire. Euh, justement, je voulais vous montrer un peu mon, mon setup, malgré qu'il euh, manque un autre euh, accessoire pour le, le, le vidéo en tant que tel, c'est d'être capable de brancher mon, mon, euh, mon appareil euh, en travers son HDMI à mon port USB de mon portable pour que je puisse vous montrer euh, justement ces... Euh, euh, voyons, c'est quoi la question? Euh, en travers de mon viseur, comme que j'ai fait un peu avec l'enregistrement que j'ai fait pour la Lune la semaine passée. Euh, je ne suis pas tout encore rendu là, là mais ça s'en vient bientôt. Um, So, uh, I was just saying that um, today I really wanted to show you a little bit of my setup, but just, be, you know, with, with uh, still with the little time that I had uh, for prep, I didn't prepare myself well enough yet, and uh, I still can't uh, hook up my, my, um, my camera directly to my USB port as I originally wanted to uh, through my HDMI uh, outlet on the, um, on the camera. Um, I might see if I can't try to um, use my other camera, the one that's in front of my screen here. Maybe I can show you just really quick from, from this distance what my setup looks like. I do use a, um, uh, for my, um, sorry, for my, uh, for my lighting, I do use a, a light box. I see we have Uncle Bob. Hey, how are you? How are you? And Richard's are there too. I, je vois qu'Annick est là, puis John. Uh, hi, everybody. Bonjour. Bon après-midi. Uh, Aujourd'hui, ça va être une continuation sur la macro-photographie en tant que telle. Et puis, justement, uh, comme j'expliquais tantôt, c'est qu'on va regarder certains, uh, certains autres accessoires que vous pouvez utiliser um, justement euh, pour la macrophotographie, dépendant que, euh, à quel point que vous voulez euh, vous, vous, euh, vous appliquer à la macro. Euh, je vais vous montrer un peu, je vais vous expliquer aussi, euh, c'est-à-dire la différence entre utilisant un objectif macro versus, euh, j'ai trouvé sur l'Internet déjà des... des euh, des prises de vue en travers de, euh, pour comparer, excusez, euh, entre un objectif macro versus des, euh, les anneaux, euh, voyons, les anneaux euh, d'extension euh, que vous pouvez ajouter, genre, à un objectif pour être capable d'aller chercher euh, un peu plus près. So, uh, what I've done is I went, I, I, I uh, went on to the... Um, web and, and, and I actually found some sites that had already had uh, comparisons between an actual um, uh, well, uh, macro lens compared to uh, extension rings, reversible rings, uh, which are all, uh, I, 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 listen, that's a perfect way for me personally that's a perfect way it's, it's it for you to introduce yourself to what you can do with macro photography um you know for, for you, those who who want to get into macro photography or 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 aren't sure about getting into macro photography what it can do and what what you know how it can interest you uh it's not always necessary to 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 to, to purchase you know a $1500 lens and then be stuck with that $1500 lens because you're only doing um Bonjour Robert, bienvenue au, euh, au euh, chaîne euh, en direct, euh, diffusion en direct. Uh, so, basically, what, I, what, what, you know, as far as a start goes, you can, you can start with, um, I just want to fix something here. Uh, light box. So what I'm gonna, what we're gonna, we're gonna look at is exactly that. We're gonna look at uh, what the differences of the um, different accessories that I've used over time, and uh, we're gonna start with. I'm gonna switch screens here so that you can see me on this side over here, and see what I'm doing. Um, so if you look at where is it? This one here. Okay, this is a website that I found uh, yesterday evening, which explains a little bit um, the different, you know, macro lens versus extension tubes versus uh, reversing uh, reversing rings. 
and it's it's for sure that you know the cheapest way to get into macro photography is to go with these accessories and basically uh, what the, the the extension ring and the reversing macro adapter ring does is and I, I, I don't have a, an actual reversing ring with me but um, what it does uh, allow you to can you rent for trial mark can you rent for trial I'll be honest with you uh, if you look at the extension rings uh, you're looking at for instance I'll do a quick a quick search over here to show you with um, well so when you're talking about lenses right you're looking at well extension ring or extension tube so here you're looking at uh, for uh, let's say for Nikon for Sony uh, now the difference between these two here uh, are really that the if I'm not mistaken, yeah, the the Nikon ones over here have the actual contacts for you to be able to use if I'm not mistaken it's if I'm not mistaken this one has it uh, so you, what, the difference in price in extension rings really is between a an extension ring like this one here uh, sorry this one here okay where there are no contacts to the lens so um, focusing on this and aperture also on this are all manual so you need to have a lens that that you can control the manual uh, sorry you control the aperture manually and you can control the focusing manually and and these ones can go anywhere from i would say between 175 and 200 dollars 240 bucks um rather if you're looking at um the extension rings which would allow you to uh have the communication between the lens and the and the body the electronic uh, communication you're looking probably somewhere around the 300 dollar range the 200 to 300 dollar range okay at that point your autofocus would be working uh and your for the electronic lenses where the aperture is controlled electronically you would have that communication uh, the disadvantage with this is the fact that i'll always be at my smallest aperture okay which means that i'll have to use my uh largest um I, I'm sorry, I'd have to, I'd have to use more light. C'est-à-dire que d'utiliser une, 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 une tube d'extension comme celui-là, il, il y a deux qualités de, 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 de tube d'extension. C'est-à-dire que vous avez ceux comme celui-là où il n'y a aucune communication entre l'objectif et le, le, le boîtier. Fait que c'est sûr et certain que euh, si c'est un euh, ob, euh, voyons, une, euh, objectif électronique et où ce que vous avez aucun anneau genre d'ouverture sur l'objectif en tant que tel, ben, dans ce temps-là, vous allez être toujours à la plus petite euh, ouverture. Et l'autre chose aussi, c'est que euh, quand même que moi, j'utilise plus le, le mode MF, le, le, le mise au point manuel, euh, avec lui, vous êtes toujours en mode manuel. Vous n'auriez jamais un euh, mise au point automatique. Tandis que ceux qui sont un peu plus chers, dans les 200-300 dollars euh, typiquement, euh, puis si, euh, si vous voulez euh, demander... Moi, par le, par, les, par le chat ici, et puis je pourrais vous donner euh, plus de, euh, euh, voyons, euh, détails sur quelle quel est laquelle qui, qui, qui permet d'avoir la communication électronique euh, versus celui qui ne qui, qui le donne pas. Euh, alors, je vois ici quand même que euh, Richard en a trouvé à, sur Amazon pour son Fuji. Euh, puis le Fuji, lui, au lieu d'avoir les trois, les trois dimensions... Euh, le Fuji, lui, euh, il a trouvé le 11 et le 16 mm. Puis si je me rappelle bien, lui, il l'a trouvé avec euh, le, le, le contact. Puis euh, Richard pourrait confirmer ça euh, dans le chat euh, si, si il y a le, 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 la communication de mise au point. Uh, I, have, uh, I do have these rings and they have contacts. OK. Marc aussi en a trouvé euh, où ce que, euh, il y a les contacts. Fait qu'il y a la communication aussi pour les objectifs. Euh, justement électronique. Euh, J'étais sur celui-ci. Euh, dans l'anneau ou l'adaptateur euh, réversable de euh, lui, qu'est-ce qu'il fait? C'est que j'aurais dû trouver un diagramme. Euh, Richard says yes, they do have contacts. Very good. So fantastic. So ça dépend vraiment de la qualité que, que, que vous allez chercher. Lui a trouvé ça sur Amazon. Euh, puis, c'est, you know, écoute, 
c'est pas la qualité d'un objectif. It's not the same quality as having an actual macro lens, but at least it gives you that, you know, it gives you that motivation to maybe try it out and see if you like doing that kind of thing. And and um, at least it'll give you a, um, it'll give you a um, feeling for what you can do with macro photography. Uh, the reversing ring, what that does is literally it inverts the lens so basically what happens here is we would take the lens and rather than putting the lens on the body itself what's happening is and and typically when we talk about optics the light coming in or i should say the 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 the, the image cone coming in is always wider than the image cone going out because don't forget that the lens has got to project that on the size of your sensor So typically here, your sensor, your your image size would probably be about 37 to 38 millimeters wide so that it covers the sensor on this side of the lens. While this side of the lens is capturing everything that's coming in in relation to whatever focal length it is, very important, okay? And having the reversing ring screws onto your front of the lens, flips the lens over, So now what's happening is we're inverting the cones, right? So I have a smaller cone of light here or cone uh, cone of uh, image here versus the big, big, big cone of image being projected from the front of the lens, okay? Um, now, all of these things have a play on uh, quality of light, quality of um, uh, sharpness, okay? So... Euh, ça, a, ça a toujours une conséquence quand même euh, sur la euh, qualité de la lumière, qualité de l'image que je, je, je suis en train d'utiliser. Euh, parce que n'oublie pas que l'objectif en tant que tel n'a pas été conçu pour travailler comme ça. OK? So, dans ce temps-là, euh, il faut, 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 faut travailler en dedans des limites de euh, cette, euh, ces applications-là. Euh, ici, on a justement un, un, un parfait exemple d'une 50 mm. Et puis, le sujet qu'on s'en va chercher, euh, c'est que ça, c'est un, un plein capteur, un D750, euh, 50 mm 1.8. OK? Et puis, euh, à F8, 1 2 centième, à 1000 ISO, euh, le flash, il est utilisé à 1 32e. So, here we have a full frame camera, a full frame body sensor, the D750, on a 50 mm lens. So, for the 50 mm lens, I had mentioned this earlier, uh, earlier in one of my episodes about the 50 millimeter being the natural, uh, uh, the natural focal length for a 35 millimeter frame. Now, when I say natural, I mean that there's no magnification, so there's no bringing the subject closer to me, and there's no um, distancing the subject from me when I'm shooting. Uh, smaller focal lengths, which would give me a larger plane of, of, uh, of view, angle of view. Okay, so from a natural, this is this is at the distance that the photographer was at in this photo, that's how small the caterpillar is. And using a 105, um, and this is the 105 micro lens, a 2.8 from, um, uh, from Nikon, We notice here, now we have our ratio of one for one. So if this particular caterpillar would have, would be this size physically on the sensor, okay? And you'll notice here, um, again, he's at F8, one uh, 200th of a second, ISO uh, 1000, and his flash is only at 132nd power, okay? If we look further down here from a different angle, okay, Here, the, 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 the focal point is really on the head of the caterpillar. Okay, on voit ici un autre angle qui est face à le... Bon, j'ai totalement perdu le, le, le nom du... Euh... Voyons. Ça va me revenir. Anyways, on va dire l'insecte ici. Um, fait vous voyez comment est-ce que... Euh, même à F8, comment est-ce que la profondeur de champ est tellement petit? T'sais, tandis qu'ici, on s'en va chercher la, euh, la chenille. Merci, Marc. Thank you, Marc. Uh, so, on voit ici, quand on est euh, en profil 
or, or que le, 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 le chenille est en profil de nous, euh, on peut jouer un peu plus. Le zone, le, le, le zone de mise au point est plus gros, tandis que quand on la regarde face à nous, ben c'est là où ce que on, on voit vraiment que la profondeur de, de, de champ est très, très petit. OK. So, avec un tube d'extension, c'est-à-dire que euh, dans ce cas ici, euh, le, je l'ai, you know what, je l'avais très vite traduit aussi. So, ouais, exactement. So, avec le tube d'extension, on voit très bien qu'il a, il a, il a utilisé son, son, 105 mini, son, son 105 macro, OK, avec euh, 36, attends, il, te, il me le dit ici, il me semble que... Oui, c'est ça. Il a, il a utilisé les trois, euh, les trois euh, anneaux d'extension de, 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 qui lui donnent un 36 mm sur la 135. OK? Donc, so, typiquement, qu'est-ce que ça fait? C'est que là, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai ajouté 36 mm par-dessus le, le focal réel natif de l'objectif. So, here, what he did was he used uh, the three... Um, Extension, to, uh, extension tubes, which comes out to a total um, addition of 36 millimeters. So basically, here we're looking at 141 millimeters, okay? And uh, at the same time, we look here, and now, using the 105 with the extension tube of 36 millimeters, same shutter speed, same aperture, same ISO, we see here how much we've lost the light. And as a matter of fact, the flash is at 1 16th. So the flash itself is um, so 1 16th, 1 32. It's, it's, here we have four times more light with the flash, okay? And it's still much, it's still very, very, very dark, okay? So this is where I'm telling, where I was saying that earlier, using the, um, you know, you're, you're sacrificing a certain amount of quality, uh, you also get a little bit of vignettage over here because the, the, the vignette that you see here in the co corners is the fact that um, the image circle is slightly smaller than what is being, or not that it's slightly smaller, but the, the light on those corners is much less than what would be at the center. Because right now, because the fact that we've taken the lens at its focal length and we've pushed it further away, Well, what's happening is there's less light reaching the sensor because that 105 was built for that 105 millimeters, not for that 141 or 142 millimeters. Okay, so you're 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 always using the lens outside of what it was designed for. Okay, but you know you can still work with it. Doesn't mean that you can't work with it. Okay, so in this particular uh, case here, c'est-à-dire que l'effet que je distance mon mon objectif de ce 36 mm de plus, je perds de la lumière à la fin où ce qui est le, le, le capteur parce que, justement, l'objectif était fait pour avoir une certaine quantité de lumière à sa distance à lui. Pas avec la, le, 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 les tubes d'extension. OK? Mais ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas grossir. Ça veut, dire que, ça veut dire que, techniquement, ça va prendre beaucoup plus de lumière. OK? Um, Ici, vous avez, qu'est-ce qu'il a fait, c'est qu'au lieu d'utiliser la 105, euh, qui est déjà en, un, un objectif de macro en tant que tel, il a changé ça pour un objectif de 50 mm. Okay? Et puis, avec la 50 mm et les tubes d'extension euh, extensionnés à 36 mm, c'est ça que ça l'a donné. Puis on voit très bien que, puis souvent, on va l'utiliser plus avec les 50 mm parce que, Justement, les 50 mm, c'est les objectifs qu'ils ont le moins d'éléments de, de, de dedans, de, 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 le moins de lentilles dedans. Typiquement, un 50 mm va être euh, euh, fabriqué entre 6 et 4 éléments, tandis que plus qu'on a de, 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 le focal, plus qu'il faut qu'il corrige la lumière qui rentre en travers de le, 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 le système optique. Okay. Euh, ça, puis on a beaucoup plus de lumière aussi. Euh, souvent, euh, normalement, on veut... Tu sais, ici, on l'a utilisé, c'est un, 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 un objectif de 1.8, mais quand même, on a gardé notre F8 euh, pour être capable d'aller chercher un profondeur de champ quand même assez intéressant. So, even though this is a, a 50mm 1.8, 
don't forget because in macro photography you're so close to your subject um you really you you really have to sacrifice light to be able to get a decent depth of field so that the photo remains interesting okay so here even though the focus is 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 at this particular position or uh, yeah position uh here in the image we still see enough of the that we see you know we see enough of the the caterpillar that that his back is 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 just as um sharp okay uh, next, let me see here. We're going to go back to this one here. Okay. Reverse. So now we're going to look at reverse the reversing uh, macro ring, which is exactly how you see it here. Um, now this you have to be careful with because now there's absolutely no communication whatsoever between the lens and the camera body. All right. So typically the uh, lens will be at its smallest aperture. I don't know if you can see here. Uh, well, it'll be at its smallest aperture on this particular lens. Uh, no, sorry. Because he has the um, aperture ring, and I believe the aperture ring... Well, if that's the red line... No, that wouldn't be the red line. I believe because... If you notice here on, on this lens, I don't know if you can see it. But on this lens here, okay, there's a little pin. And this is the pin that the camera tells the lens what the aperture should be, okay? Now, the problem with these lenses is that... Actually, no, this one, this one is, this one's totally manual. So if you look at... I can actually control my aperture using this aperture ring. What you can't do with an electronic lens... And I have an electronic lens right here. So my electronic lens has no pin whatsoever. I don't know if you can see here, but there's no pin anywhere in the uh, mounting ring. Il n'y a aucun... Um, ben, il n'y a aucun uh, aiguille. Non, on va dire aiguille. Uh, pour bloquer l'ouverture. Et j'ai aucun anneau pour l'ouverture, parce que vu qu'il est électronique, c'est le boîtier qui doit donner en travers des contacts qui sont ici, qui doit lui fixer quelle ouverture utiliser. So, si je l'utilise en tant que tel avec cet objectif-là, justement, si vous voyez, oui, attends, comme ça, là, vous voyez la petite ouverture qui est là, ça, c'est un équivalent de cet objectif-là, un F22. Je ne peux rien faire avec lui. OK. Um, ça, c'est les objectifs... Euh, électronique versus manuel en utilisant ces anneaux-là. Qu'est-ce que je suis en train de faire, justement, c'est que vu que maintenant, je euh, j'adapte l'objectif en inverse sur le boîtier, mais vu que mon, mon cercle d'image est beaucoup plus petit, parce que lui couvre seulement l'équivalent d'un capteur, c'est sûr et certain qu'il va projeter beaucoup plus. Now, j'ai été chercher quand même, la, la, ici vous avez justement la 50 mm. Attends, qu'est-ce qu'il a fait ici? Euh, ça c'est la 50 mm avec... OK. Puis qu'est-ce qu'il s'est fait? C'est qu'il s'est ajusté pour que il soit à la même distance de la chenille. So here what he did was... He used the 50 millimeter with a reversing ring, but he fixed himself so that he, re he, he got the same image that he would have normally gotten with the 105. Okay. Again, uh, you'll notice here he used an F8, which give, gave him a, at a, a thousand ISO, it gave him one two hundredth of a second. And his flash was at one sixteenth uh, power. Okay. So, uh, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'il a fait, c'est qu'il il, s'est utilisé un 50 mm 1.8 avec l'anneau euh, inversible ok 50, euh, 105 exactement euh, son flash encore à 1 16 e de euh, puissance son tube d'extension à 36 mm puis on voit ici très bien que ça nous a donné à peu près voyons où est-ce qui est parti l'autre photo ça, c'est la 105 telle qu'elle. Regarde à quel point qu'on a beaucoup plus de lumière, beaucoup plus d'éclairage. À passant, on a exactement... Euh, on a coupé la lumière de la moitié. OK? Tandis qu'ici, avec... 
une lumière de, de quatre fois plus de lumière. OK? Euh, C'est-à-dire que du un 32e à, avec le, le... Voyons, le, le pas la courbe, mais le... Voyons, c'est quoi le, le... Inverse square. Le carré inversible. Euh, on, on perd quatre fois de la lumière. OK? Euh, L'anneau euh, d'adaptateur. Vous voyez ici comment est-ce qu'on a moins de vignettage alentour. OK? Parce que à cause de l'objectif, vu qu'il est inversé, puis que la cône d'image qui est projetée sur le capteur est beaucoup plus centrale, puis beaucoup plus gros, on gagne un peu plus de, de lumière. Euh, si vous comparez les deux, so, la 105 2.8 versus la 50 1.8 avec les tubes d'extension, Regardez qu'est-ce que ça donne. C'est ici, c'est que j'ai un peu plus de lumière, mais j'ai beaucoup plus d'éclatement de mes hautes lumières. J'ai un peu moins de contraste. Quand, tandis que ici, j'ai un peu plus de détails. J'ai moins de lumière, c'est sûr. Euh, mais entre les deux, je préfère la profondeur de champ qui me donne la 105. OK? Tandis qu'ici, la mise au point est réellement fait ici. On le voit très bien sur le dos, sur la tête. Tandis que ici, il y a réellement une... une, une tu sais, puis regarde comment est-ce que c'est éclaté. Tandis qu'ici, j'ai moins d'éclatement de mon, mes hautes lumières. J'ai un peu plus de détails ici. Je t'avoue que il y a un petit jeu sur le profondeur de champ. C'est-à-dire que le profondeur de champ ici est moins évident. Puis ici, si on la regarde, la 105 versus 105 avec des tubes d'extension. Oh, excusez, c'est un autre exemple. Tube d'extension là. Tube d'extension là. Fait que voici face à le, la chenille. OK, donc so, ici, on a monté euh, à l'envers. OK, sur so, la 50 mm qui s'en vient, celui-ci, vous avez... So, L'exemple du 105 mm macro versus la 50 inversée. On gagne un peu plus de lumière, on perd un peu de netteté, c'est sûr et certain. Qu'est-ce qui est flou euh, ici est beaucoup plus flou que qu ce que la 105 me donne. OK? Non, c'est-à-dire que vous pouvez faire les mêmes grossissements, oui. Euh, vous perdez un peu si, si je regarde cette photo là il y a comme une, une genre de, de voile if you look at the two it gives you more or less the same um, magnifications ok because you can always adjust yourself as far as your cropping goes but you, you, you do notice um, like in the, in the 105 I would have used a lot more light to begin with in, in, the, in the image of the 105 but You get more or less the same uh, magnifications, but look at how it plays on detail, uh, light, and sharpness, right? But again, you know, for a couple of hundred bucks, these um, extension tubes and reversing rings all uh, can allow you to at least uh, try out the... Um, What, what, to try out and see what you can do in macro photography. Uh, Mark had earlier asked if uh, we, if, if you can rent these things. Uh, typically, because they're accessories. Well, I'm, I know that we don't rent them ourselves. Nous, on, on, on loue pas. Uh, no, la location pour nous autres, c'est vraiment plutôt le bois, les boîtiers, les optiques. Uh, pas en tant que de, les, les, uh, les accessoires en tant que tels. Um, C'est-à-dire aussi que ces accessoires-là sont beaucoup plus... Um, euh, accessible, beaucoup moins, euh, comment je dirais, beaucoup moins euh, dispendieux. OK? So, you know, they are uh, still uh, more affordable uh, for what you can do in this type of photography. OK? Uh, also, uh, what I wanted to show you as far as accessories go are... Now, I particularly use what we call a, a light tent. And a light tent, and you have different sizes. Uh, une tente de lumière, pour moi, uh, j'en ai un qui, est, uh, qui mesure... Uh, 
Alors, c'est plus que 24 pouces. Je dirais peut-être... Ben, je sais pas. Non, c'est pas 3, 3 pieds. Euh, c'est quand même... Attends. Si je... How can I do this? Well, the easiest way to do it would be for me to do this. And if you look here, right there, that's my macro. Ça, c'est mon... mon, mon, ta, mon euh, voyons. Euh, mon... Euh, espace de travail quand je fais de la macro. Et puis, la boîte en tant que telle, c'est une 30 par 30. Bon, c'est à peu près ça, 30. 30 pouces par 30 pouces. Pas exactement 3 pieds. OK. Et puis, ça, c'est qu ce que ça me permet de faire. Puis, vous allez voir, j'en je ai quelques-uns ici euh, qui te donnent un exemple. C'est que avec cette tente-là, euh, J'en ai-tu d'autres euh, où ce que j'ai... Attends, je vais aller chercher l'autre. Parce que ça, ça me donne justement un, euh, un espace où ce que je peux éclairer partout, où ce que ça, 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 ça crée un, un, euh, un éclairage euh, égal partout. Je peux changer le fond. Euh, sur le mien, j'ai un fond noir, un fond bleu, un fond vert, puis un fond blanc. Et un fond gris, c'est vrai. J'ai aussi un fond qui est neutre. OK? Puis ça dépend... Le, le prix dépend toujours sur le... Euh, ça, c'est un 24 par 24. Um, vous pouvez utiliser de l'éclairage continu. So, this is a, 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 a light tent where... Typically, what you're doing is you're using all of the sides to diffuse the light that's, that you're using on your subject. OK? So, with this here... Uh, in this particular uh, photo, you'll notice that they use two uh, lamps uh, to light up. And, and you can use lamps, you can use LEDs. I prefer using LEDs. Uh, this one here comes with a red, blue, black, and uh, white uh, background. Uh, others come with, mine has a chroma key blue, chroma key green, a gray, a white, and a black. Okay. And the, the advantage to this is the fact that everything is contained within that space. Uh, I usually, because mine is large enough, I usually put two flashes on the inside. Um, I close off the front, leave just a little, a little uh, square in the uh, front so that I can put my lens through it. Uh, when I'm when I'm using macro, and if I'm not, if I'm if I'm using proximity, well then I just pull myself away and I flip the side uh, of the cube on my side I flip it over so that I can open the whole thing up um, so this is another uh, a very good uh, accessory to have um, like I said basically what it does is it gives me a clean uh, background ça me donne ça, ça me donne réellement un fond qui est, qui est net qui est, qui est propre um, j'ai you know euh, quand je fais de la macro à l'extérieur, c'est sûr et certain, je vais toujours me... Euh, genre les plantes, euh, les fleurs de ma femme dans le jardin, mais je vais me placer en fonction que je vais avoir le, le fond le plus uniforme possible, le plus flou possible, euh, toujours avec mon trépied, toujours avec mon... Euh, ma raie de... de, 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 de micro mise au point... Euh, je vais vous montrer le, le mien que j'ai. C'est le MR1 de euh, celui-ci. OK, ça, c'est la, la, le rail de, de, de micro mise au point qui me permet de faire le mise au point. N'oublie pas que, comme j'ai expliqué tantôt, c'est que euh, moi, mon mise au, mon, mon, le, le, le mise au point automatique est toujours désactivé. C'est moi qui le fais en temps de le, 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 le mise au point le plus proche euh, que l'objectif peut me permettre à 1 pour 1 pour aller chercher mon 1 pour 1. So, I use this. This is exactly what I use uh, when I'm doing my focus because what I'm doing is I'm actually, because the lens itself is at its closest focal, uh, focus, focusing distance, what I'm doing is I'm adjusting my focus by physically moving the camera. What this allows me to do is rather than moving the whole tripod, right? And believe me, I've, I've done it. It's more of a headache than anything else. Uh, what this does is by using an actual screw, right? That screw turns a gear, which actually the rail that's on the bottom is the, is the rail that moves to adjust my focus. I think I mentioned this uh, Saturday also about this accessory. Um, another accessory that I that I'm very very fond of is called a dooby doo Wimberly. 
then of course it's not there oh my god what's it called it's called the um hang on give me a second i have it here that's the pp200 pp uh, here we go pp-200 so this here we call this is the, the it's called the plamp okay and what this allows you to do so if you look here and we're going to just kill the audio there we go so basically you have one clamp that you can clip to your tripod and using the other clamp what i'm doing specifically when i'm doing flowers or i have to hold a, a an object or a subject uh, at a certain distance from my uh, and in this case here the length of the uh, from clamp to to clamp is 23 inches long uh, they're all on ball uh, sock, uh, socket uh, ball socket joints so you can move it in any direction that you want um, the clamp the gray clamp on the end opens to about one inch so what this allows me to do is specifically when I'm shooting flowers and I don't want to crush I want to hold that flower so that if there's a slight breeze or whatever, I don't want that that breeze affecting the flower and moving the flower, and I'm trying to shoot in between. C'est-à-dire que qu'est-ce que ça ça donne en fonction de 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 de, de, de facilité, c'est que surtout quand je quand je photographie des fleurs, ça me permet avec le, 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 la pince de pas écraser la tige d'une fleur, parce que la façon que lui y est il est, il est, justement, il est en train de le montrer ici, c'est que la façon que lui fonctionne, c'est que les élastiques gardent la, la pince ouverte pendant que la vis ferme la pince. Dans le milieu où ce que vous voyez, le, 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 cercle, le cercle du milieu où ce qui est noir, il y a deux, c'est deux fonds. Fait que ça, ça me permet de, 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 de coincer la tige du fleur pour ne pas qu'il il, il vibre ou qu'il qu bouge dans, dans le petit vent euh, pendant que je fasse la, quand, pendant que je fasse la, 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 la photo. Fait que ça, ça, puis je peux la placer où ce que je veux vu qu'il est sur des... Euh, je, je, chaque segment, vous pouvez le bouger. Euh, C'est exactement la même, la même euh, chose qu'un euh, Gorillapod. Euh, des petits trépieds euh, Gorilla. OK. Uh, this, this, this. Uh, je veux voir à quel point... Est-ce qu'il te le montre un peu? Tiens, regardez. Vous pouvez aussi l'utiliser euh, pour aller... Pour, pour, si vous, vous, si vous installez une deuxième, vous pouvez l'utiliser pour un réflecteur, okay, pour qu'il reflect, qu puisse tenir le réflecteur. Um, puis vous avez différentes euh, longueurs, vous pouvez av avoir des extensions aussi. Fait que ça, c'est un autre, un autre euh, accessoire très utile. Euh, Marc, très bon comme microscope. Euh, Je ne suis pas sûr de le com commentaire, mais euh, voilà. Euh, y a, euh, et puis, ben, si vous avez des questions, s'il vous plaît, n'hésitez pas à, à les poser sur le, sur le chat. Euh, autre chose que ça, ben, c'est sûr et certain, vous avez toujours des réflecteurs. Euh, typiquement, moi, j'en ai deux réflecteurs avec moi. C'est-à-dire que... Pour ceux qui sont euh, curieux pour le... Le, 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 le kit de flash que j'utilise bon, pas, pas le kit de flash mais l'éclairage je veux dire c'est cette, euh, cette cette lumière là euh, le flash, euh, le flash la lumière annulaire euh, vous avez vous avez des flashs c'est à dire que Nikon il y en a un euh, Nikon attends, pour le Nikon ça serait Un flash annulaire, ça serait plutôt non, on va faire ça uh, Nikon Ring Flash. So, quand on parle d'un flash, voyons. Ah, uh, c'est non, ça c'est un Godox. Godox en est un, c'est un, un, un autre qui est très bon quand même. 
mais lui, euh, lui, non, lui c'est un flash, c'est pas, un, c'est pas nécessairement un, un euh, euh, ouais, ça c'est un, ça c'est un flash. Tandis que Deux secondes, ça, ça, ça serait plutôt. C'est ça, ça c'est le. Attends. Voyons. à regarder tous ces... que je les utilise pas, j'ai pas les modèles en tête en tant que tel, puis j'ai pas pensé que j'aurais utilisé, euh, j'aurais parlé de ça, mais je voulais juste vous montrer la différence. You know what? Ça va être bien plus facile que je m'en vais à Nikon C8. Et celui que je vous, que je vous, vous montrer, c'est réellement dans les flashs. Speedlight, ah, c'est ça ici, exactement, c'est ça ici. C'est la R1, c'est celui-là que je cherchais, justement, pour le close-up Speedlight. Et puis, c'est la R1, ça so, si je retourne ici. R1. Et voilà, c'est parfait. C'est la R1 où... Non, la différence entre... Euh, ça, c'est la R1 close-up versus la R1 C1. Ah, OK. OK. Oui. So, il y a deux qualités que vous pouvez avoir en Nikon. Vous avez soit celui-ci ou ce que c'est ton flash intégré qui va déclencher tes deux flashs de côté. Tandis que celui qui est un peu plus cher, c'est que lui vient automatiquement pour les boîtiers un peu plus euh, avancés, euh, genre la D, la, la, la D6, la D5, la, la 750, la 800, euh, 850, ou ce qui n'ont pas de flash intégré, mais là, dans ce temps-là, ça prendrait réellement euh, le, le, le flash R1, qui c'est ces deux flashs-là, avec le, le, le qu'est-ce qu'il appelle le commander, c'est le, le, le contrôleur, que lui, c'est exactement ça ici, c'est que vous avez le contrôleur là, vous avez deux flashs. Dans ces deux flashs là, euh, ça marche avec des, il euh, me semble, c'est deux batteries double A sur chaque côté, dans, un, dans chaque. Puis vous pouvez, lui peut tenir jusqu'à 8 euh, flashs, c'est des SBR euh, 200. Soit 4 sur l'anneau, so, j'aurais 1, 2, 3, 4, ou je peux aussi mettre quatre autres, sauf en, euh, hors caméra. C'est-à-dire qu'ils seraient euh, arrangés en fonction de euh, où ce que je veux les placer, mais sur des, euh, sur des pieds. Uh, so this, this particular system here, which is the more expensive system from Nikon, the R1C1, is that this one here has the, two, the same two heads as the R1 I showed you before. 
The difference is that this one uses the C1, which is an infrared uh, trigger or commander for these two flashes. You can put up to four flashes on the ring and have four more flashes on stands outside of the um, uh, set up on their own little tripods. Uh, typically so canon has the same type of thing that, that that nikon has here as a matter of fact canon their flash would be the um hold on just a sec uh da -da -da, products uh lenses other products or is it no cameras accessories and speed light flashes. Okay. Speed light flashes, explore more. So this one here for Canon, you would have here you go, they're right there. So you have you have the ring light, which is basically LED. Fait que vous avez le, le de Canon, vous avez directement le le, le uh, voyons, um, la lumière continue en Dell. OK. Et vous avez deux modèles euh, où ce que vous avez deux, deux têtes de flash avec le, 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 le contrôleur que vous, 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 vous installez directement sur l'appareil. Euh, euh, C'est TTL. Tous les systèmes sont TTL, sauf le, 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 le ring light, euh, le, la, la lumière annulaire. Um, on these systems, because they're flash heads, typically, uh, as long as you have the commander, they are TTL. Okay, so they communicate directly with the bodies, uh, the camera bodies. What I'm talking about between Canon and Nikon. Uh, Sigma does have one, um, although they've changed their models over over the uh, over time. Um, but basically, these two here will be uh, TTL because they are flashes, and this one over here is basically just. An adjustment of power um, that you use on your um, on your flash on uh, sorry on your flash but on your light okay uh, do we have any questions here let me see um, très bon comme uh, microscope oui uh, le, le micro wait the focusing rail absolutely um, Annick la raie est génial merci Annick uh, ça, je t'avoue que uh, depuis que j'ai l'anneau de micro mise au point, euh, ça a changé totalement la façon que euh, que j'ai euh, que, 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 que je fais du, euh, euh, de la photo macro en tant que telle. Euh, C'est spécifiquement quand je vais faire du 1 pour 1. Euh, C'est génial comme, euh, comme accessoire. Euh, à part de ça, I gotta go there. OK. If you have any questions on your projects, you know, uh, please, by all means, we can have a look really quick at some of the, if we just, we're not going to, I won't do any, um, any, uh, the analysis is coming up on Friday. I'm going to have my own set of photos too. Uh, let's see it, have a really quick look here, what we've got in the album. So if we look in the album, we already have. Actually, do, do we have a number here? Does it give us a number? But here are some really, I mean, you guys, fantastic. Uh, see here. Now, this here, um, Karin is using uh, what we call uh, close-up rings. Now, close-up rings, do typically, you buy them in a set, and that set can be anywhere from, oh, I love the uh, I love the, uh, the vinyl, Mark, nice one, that vinyl uh, needle there uh, for the turntable. But if you look at this one here, you have, you can, and you can, uh, I believe uh, actually Uncle Bob's got a, got a set himself. When you buy these, you buy them in sets, usually sets of three or sets of four. So you'll have plus one, plus two, plus three, plus four. Ça, c'est des, des anneaux qui, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça s'en va chercher. C'est comme si j'ajoutais un loop sur mon objectif en tant que tel. OK. Um, on, a du, on a des fleurs fantastiques. Beautiful, les bulles, des bulles de l'huile dans l'eau, uh, différentes, uh, nice. So, you know, I, you guys, you're really fantastic. I really, uh, je suis vraiment fier de vous, de, 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 de partager vos photos um, sur le groupe. C'est vraiment apprécié. Um, 
so yeah mine are coming uh mine should be i should have mine up by tomorrow afternoon uh fantastic guys really i'm really impressed with uh, so far what you guys have uh and if we look here we'll go and check out let me see um yeah we're gonna go check out the uh go back to here we go we have a look really quick are there any other images that were sh yeah joe i love your images with the water um so here, you know, Joe's using a 100 millimeter macro. It's a Canon. Uh, that's probably one of their most, um, well, that's probably of their macro lenses, their popular, their most popular lens. Um, you know, and at, even at one two hundredth of a second, look at how well it, it, it freezes the, the uh, now, oh, I wanted to show you that. That was one other accessory that I've been, I've actually noticed that becoming more and more popular. It's called the Pluto, Pluto Trigger. And the Pluto trigger, the way that that works here is that it works through Bluetooth. So it works through your phone. Your phone commands this uh, particular uh, module here. Um, and what this does is you also have, so you can do, you can do um, still time-lapse video, HDR. You can do f uh, photo, uh, photographing lightning. Um, you know, high speed camera traps. So using a laser, you can have the laser trigger the camera to shoot when something breaks that laser, uh, that laser light. Um, you have, and, 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 and in this particular case here, Joe, what he did was he used it as a, um, a droplet. Now, be, now the droplet here, I got to show you that because it's really, so you have you, you your smartphone is what talks to the trigger, tells the trigger what to do. Um, it's basically compatible. It's pretty much compatible with everything from Canon, Nikon, Sony, Minolta, Panasonic, Olympus, uh, Pentax, uh, Fuji, Panas uh, Panasonic. I said Olympus. I said. Um, now the thing is, is that what this does is, if you look here, where is it? Splash photography. Okay you have an accessory called the Pluto valve. And what this does is it physically connects to the trigger on the camera. And what happens is you fill this tube with uh, whatever liquid that you want to uh, use. And this valve will drop that droplet in consequence with the trigger triggering the camera to shoot the image okay um c'est à dire que en utilisant cette cette déclencheur là euh, c'est à dire que ce déclencheur là c'est 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 comme vous pouvez l'utiliser en fonction d'un intervalomètre si vous voulez vous pouvez l'utiliser en euh, uh, I mean, les possibilités c'est 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 réellement euh, euh, incroyable qu'est-ce que vous pouvez faire avec cette, cette, cette euh, déclencheur là euh, puis lui qu'est-ce que ça permet de faire c'est qu'avec la valve vous remplissez le tube le, tu, le, le, le tube avec le liquide que vous voulez euh, voyons laisser y aller sur le sur le, le, le dans votre peau et puis les deux sont synchronisés pour que l'appareil capte justement quand vous lâchez le, le, le goutte dans le, 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 la liquide que vous êtes en train de... Le... Et puis, qu'est-ce que... Ça, c'est la valve. OK? Puis, les deux sont synchronisés en, par fil, si je me rappelle bien. Puis, Joe, you can correct me if I'm, not, if I, if I'm wrong, but I believe that uh, this is physically connected by, by wire to your, 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 um, uh, your trigger on your camera using this wire right here. Okay, and this is exactly what you get. So, and I, can you um you can confirm later with your with your images, but I believe you can also program it to shoot a certain number of photos while that droplet is bouncing up and down in the liquid. Jacques euh, de Gagné, est-ce qu'on est-ce qu'on perd de la lumière avec euh, les filtres euh, euh, rapproche, euh, qui rapprochent? 
c'est sûr et certain que vous jouez avec la lumière. Euh, vous, you know what? J'ai totalement oublié que j'ai complètement oublié de... Est-ce que... Ouais. C'est-à-dire que... Euh, je t'avoue que, d'après moi, euh, je les ai essayés euh, vite fait. J'ai pas perdu en temps de, de, de quantité de lumière, mais la qualité de lumière a changé. Parce qu'oublie pas que c'est carrément d'ajouter un autre optique qui ne fait pas partie de votre système optique. Et puis, c'est surtout dépendant si vous utilisez le plus 1 versus le plus 4. Plus que je m'en vais chercher euh, un, un, un verre plus épais, un loop qui est plus épais, c'est ça ce qui va changer, puis je, euh, je peux euh, introduire beaucoup plus d'aberrations chromatiques. Ça ne veut pas dire que ça ne serait pas intéressant de, de, de jouer avec, puis d'essayer quest ce que ça donnerait, um, mais c'est une chose à essayer. Autre question? Est-ce qu'il y a des questions? How are we doing on time? On est déjà rendu, wow, on est déjà rendu, à, ça fait déjà euh, une cinquantaine de minutes, 55 minutes qu'on qu est... Euh, fait euh, j'ai hâte à vendredi, j'ai hâte à voir euh, qu'est-ce que euh, vous allez euh, nous montrer. Euh, moi, j'ai... Euh, les miens s'en viennent, je t'avoue. Je vais vous donner quand même, parce que je veux quand même que vous voyez, euh, que vous ayez un peu de temps de regarder les miens. Je veux juste, justement, voir le sondage qu'on avait fait sur les sujets euh, prochainement. Ça veut dire que euh, là, on est rendu... So, ça a l'air que le prochain sujet intéressant des gens serait de faire pour la semaine prochaine euh, du nature morte. So for, for next week's, uh, looks, it's looking right now that still life is the second uh, category of photography that you guys would like to uh, try and do. Um, what I'm going to do is I'll, I'm going to add, I noticed there that no, <laughs> nobody's adventured to adding any other options. Um, but you know what we're going to do? I'm going to add a few myself. Uh, we could do basically portrait, ex, uh, you know, outside. Don't forget, you know, when, when you're shooting outside, you know, don't forget, keep that two meter distance. Um, you know, don't, don't, don't amass in, in groups, Uh, when you're when you're when you're going out for your exercising or whatever, um, but uh, we'll also introduce a couple of. Uh, I've been reading some articles where people have been suggesting different types of um, things that you can do inside the house, around the house. So I'll I'll, I'll try to bring up a little bit more uh, subjects on that so that we you know stay within the constraints of uh, the, con the, the 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 confinement. C'est-à-dire que euh, à date, ça a l'air que si on, on, on regarde le, 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 le sondage que j'ai lancé la semaine passée à propos des sujets euh, pour les défis euh, de photographie hebdomadaire, euh, la prochaine, ça serait plutôt euh, nature morte. Euh, et puis, euh, pour l'épisode du samedi après-midi, euh, vendredi, n'oubliez pas, c'est 15h30 euh, vendredi, cet, euh, cet vendredi euh, après-midi pour la, la présentation des photos de euh, macro. Et puis, euh, pour le défi de la semaine prochaine, on ira sur la, la nature morte, uh, still life, euh, comme euh, défi hebdomadaire. Et je vais justement ajouter quelques-uns de plus. Plutôt, j'ai lancé euh, euh, photo de rue et, ou street photography pour le seul et simple raison que pour ceux qui prennent des marches, comme moi, moi quand je charge euh, en marche, normalement pendant une bonne heure, heure et demie, euh, ben, j'ai toujours l'appareil photo avec moi, puis c'est plutôt du, mon, mon, mon Fuji euh, 100F que, que, que j'utilise, qui a une fixe, un objectif fixe de 23 mm. Et puis que moi, je, 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 je l'aime beaucoup faire la photographie de, 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 de rue. Euh, fait Avec tout ça, je vous souhaite un très bel après-midi, euh, une bonne semaine. Euh, bon photo. Euh, et puis, euh, on se revoit, euh, même place, même heure, euh, cet euh, vendredi pour l'analyse de le, les défis euh, hebdomadaires. I wish you all a wonderful afternoon, um, a wonderful week. Keep shooting. I wish you, uh, you know what, I could even actually do this.
Ah, there we go. Look at that. Oh, man. <laughs> We're not going to make much more of it than that, but uh, we're going to. Uh, so I wish you guys a wonderful week, a wonderful afternoon. Uh, meet me back here uh, this Friday at three thirty, and we'll proceed with the analysis of our macro photo uh, photos uh, for the weekly uh, challenge. And next week's week, uh, next next week's weekly challenge will uh, go on to uh, still life, uh, still life photography. You know, which which can include, in a sense, it can also include a little bit of macro photography in there too. It all depends on what it is that you want to do. Um, so, if you have any questions, please, by all means, send me them through Messenger, send me them through uh, email. Uh, I've already done a few times with a few people uh, where we've done some um, analysis privately. Uh, typically, I use Zoom when I'm doing that. And... Um, at that point, we'll we'll work out a schedule in between where we can spend an hour or 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 or, 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 or more, depending on. Right now, my Zoom is about 40, 45 minutes uh, because I'm using the free Zoom, but that allows me to even you know Zoom allows me to sh share my 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 um, my screen where I'm using Lightroom, so I can show you. If you want to talk post treatment, if you want to talk, I have a few people who've asked me also to help them in um, uh, helping them make a selection for an ex exhibition uh, or for a, a photo book or for a photo story. Uh, so, you know, if, if that interests you, we can work, work, work that into, you know, into in between these, these live, uh, and in the same time, when I have a few minutes, I try to do a little bit, uh, to get my, my YouTube channel going. C'est-à-dire que, uh, si jamais ça vous tente, je l'ai déjà fait avec quelques personnes déjà, où ce qu'on fait des petites, uh, genre des, um, un sur un privé. Euh, où ce qu'on peut faire soit une sélection d'une sélection de photos ou ce qu'on peut faire une analyse de photos ou ce que je, on peut parler plus plus sur le post traitement ça c'est une autre chose aussi si vous avez des, 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 des questions des, 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 des questionnements ou des, de, des demandes que vous voulez voir certains post traitements que je fais comme mon noir et blanc je peux vous le montrer maintenant ben je peux vous le montrer ici en, en fonction de ça euh, use Photoshop to turn still life into painting euh, tu sais, on peut faire toutes sortes de choses, de choses comme ça. Fait que c'est pas juste la prise de, la prise de vue et, et, et la prise de photo en tant que telle. Si vous avez des, 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 des intérêts de faire un certain style de photographie, je veux dire en post-traitement, écoute, HDR, je peux vous montrer qu'est-ce que j'utilise pour l'HDR aussi. Uh, you know, so all these types of subjects, whether they're we're taking the photo or whether it's in post-process, uh, you know, the only thing I can't really show you is, is the final product when it comes to printing. Um, it's, it's difficult for me to do that because, I mean, obviously I can't do it through a screen. But there's, you know, anything that has to do with photography uh, or if you want one-on-one -on -one because you don't like the whole group thing and you don't want many people, you know, multiple people um, looking at your images for whatever reason, please feel free, call me uh, or text me. I mean, text me, email me, message me. Um, I'm in the process of also leaving my Zoom open. Uh, I'm leaving my Skype open. I'm leaving my uh, Facebook open. So if I do see you, um, you know, we can do stuff, stuff with that too. So have a wonderful afternoon. Merci beaucoup. Thank you for the support. I appreciate it. And we'll see you in two days. Merci. Wait, no, before I stop that, I want to stop the, I want to stop the, no. let's stop the live, come on, and stream, and there we go.